നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം എന്നിട്ടൊരു പാരലോഗ്രം തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡുകൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്നത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡ് തന്നെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് പാരലോഗ്രം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ സൈൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി എന്നത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ടുവും ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വില വൺ ബൈ ടു ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നാല് മാർക്കിന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർക്കം സർക്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളും അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കം സർക്കിളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ളതല്ല നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാം നാല് മാർക്ക് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഒരു കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ആംഗിളോ തന്നാൽ മതി ഇവിടെ വെളിയിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ് അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ ഈ സെൻട്രൽ വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി സെൻട്രൽ വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി നേരിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നേരിട്ട് ആ സിക്സ്റ്റി അവിടെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ആൻസർ ഇതാണ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്നത് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വില നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വില ഓർത്ത് വെക്കുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈ ടു രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അതായത് ഒരു ത്രീ എന്നാൽ നമുക്കതിനെ എന്നാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ബൈ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ മിച്ചമുള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് റേഡിയസ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്ത് വെക്കണം അടുത്തത് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടോൾ ബോയ് സോ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ആൻ എലവേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു പടുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒന്നര മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കുട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കണ്ടു ദ കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് വാസ് ടെൻ മീറ്റർ ഹയർ പത്ത് മീറ്ററും കൂടെ ഉയർത്തിപ്പണിതപ്പോൾ ദ ബോയ് സോ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ആൻ എലവേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഫ്രം ദി സെയിം സ്പോട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എട്ട് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ ആണ് അതായത് ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇത് കുട്ടിയുടെ ഉയരം എ ബി ബിൽഡിംഗ് ആദ്യം ഇവിടെ വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തി പണിതു അപ്പോൾ സി തൊട്ട് എഫ് വരെയാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരം ഇതിൽ കുട്ടിയുടെ പൊക്കം എ ബി അത്രയും നീളം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പത്ത് മീറ്ററും കൂടെ ഉയർത്തി പണിത് കൊണ്ട് എഫ
ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇ ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ ഓർത്തക്കണം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടി എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇ ഡി അടുത്തത് ഇൻ ട്രാങ്കിൾ എ ഡി എഫ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ബൈ എ ഡി ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വില റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എഫ് ഡി എന്നത് നമുക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ഇ ഡി എന്ന് എഴുതാം ബൈ എ ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടത് കൊണ്ട് എ ഡി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ താഴോട്ട് വരും എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഇ ഡി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ഇ ഡി എന്നും ടെൻ പ്ലസ് ഇ ഡി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും അപ്പോൾ ഈ എ ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ഇ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഇ ഡി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഇ ഡി ഈ ഇ ഡി എന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഇ ഡി മൈനസ് ഇ ഡി അതായത് ടു ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും നോക്കുക ടു ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അവിടുന്ന് ഇ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഭാഗം കൂടെ കിട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം ഉയരമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടാൻ തേർട്ടി എന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എന്നും ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം എട്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇതേ മോഡലിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എ ബോയ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് എ റിവർ ബാങ്ക് സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ ഓൺ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി അതർ ബാങ്ക് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റാൻഡിങ് ബാക്ക് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഹി സീസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ആൻ എലവേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹൗ വൈഡ് ഈസ് ദ റിവർ ആൻഡ് ഹൗ ടോൾ ഈസ് ദ ട്രീ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാർക്കുണ്ട് ആദ്യം ഫിഗർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഫിഗർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് വിട്ട് ഓഫ് ദി റിവർ ഇത് ട്രീയുടെ ഉയരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ മരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കണ്ടു നാൽപ്പത് മീറ്റർ പുറകോട്ട് മാറി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് മുകൾ ഭാഗം കണ്ടത് പുറകോട്ട് മാറുമ്പോൾ ആംഗിൾ കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടൊരു സൈഡും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതാണ് എ സി ഡിയും ബി സി ഡിയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡി സി ഡി തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് അതായത് ഡി സി ബൈ ബി സി ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വില റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബൈ ബി സി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബി സി ഇക്വേഷൻ വൺ അടുത്തത് ടാൻ തേർട്ടി അതായത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി ടാൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബൈ എ സി ടാൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബൈ എ സി ടാൻ തേർട്ടി എന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഡി സി അതുപോലെ എഴുതി എ സി എന്നത് മൊത്തം നീളമാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി സി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി സി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഇപ്പോൾ ഡി സി എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ ഡി സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി സി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്നത് ത്രീ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് വരും നോക്കുക ത്രീ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ബി സി
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ന